家好，今天是2022年的一生法会。此时此刻呢，无论你在世界的什么地方，然后我们都还是齐聚一堂，一起一念师父的恩德，很珍惜每年的今天。今年已经是第十八次的一生法会。由于师傅的生，我们持续的学习到现在，我们没有散。最好的感恩师傅的方式，就是不停的学习佛法，改变生命，自利利他，在这条菩提的路上，一直呢追随着师傅，直至成佛。在今天的法会里呢，我想跟大家一起学习一篇。宗大师写给他的一位很亲密的弟子的书信，然后这封书信呢是收录在宗大师的文集中。让我先介绍一下，这位弟子是叫宇王明称尊者。这位尊者的全名呢是插科本波宇王明称，插科呢就是地名，本波是藏文的音译，就是有师长的意思。本名为呢宇王明称。这位祖师呢，他是生在康曲的嘉莫隆，就是现在叫嘉荣。然后嘉氏呢，就是呃察克地区的王族的后裔。后来呢，前往前后藏他去求法，就跟随到宗喀巴大师等多位的大善知识学法。最终呢，他成为了通达三藏和密续的一位了不起的智者。宇王明称大师呢，是宗喀巴大师最初的弟子之一，与另外三位祖师并称为宗喀巴大师早期的四徒，就四个徒弟。然后早在宗大师二十岁出头的时候呢，记不记得在传记上要写？然后宗大师在各大寺院呢巡回辩论的时候，那个时候呢，这个宇王明称尊者就由于信心的力量而向宗大师诚心的祈请。而且听闻大师的正法教言之后呢，他就承许为大师的弟子了。而且以后呢，长很长时间他都是宗大师的侍者。宗大师早期的著作《长提佛子传》，就是呢，尊者就是这位这位尊者做抄写而留下来的，就是他抄的。那大家知不知道著名的三主要道？就是宗喀巴大师为他创作的，以他为代表吧。现在我们才能够看到，在宋文的最后的宋词中说：“如是于此三主要道义，自若如实通达恶要时，当依寂静处起精进力，愿而速即成办就经院。”在这里边呢，大师称宇王尊者的为儿。大师对他的喜爱，可能就是可以看到已经跃然纸上。那么，在其他著作及信函中呢，大师应该是很少这样称呼其他弟子的。他在跟随宗大师学法的过程中呢，有一段经历，在《起信金良》有这样的一个记载。那个时候呢，在宗大师二十七岁的时候，有一次呢，大师和宇王尊者，那时候宇王尊者就是逝者了。他们就来到拉萨，那个时候有一个五种天天生的特色的那个大悲观世音菩萨的像前，然后他们就在那儿祈求啊，然后多次的进食斋戒，然后结果一天晚上，然后他们就师徒二人就猛烈的祈求，然后就观察梦境，宇王明称尊者就梦见了两个大白的。海螺就是法螺，就是从天而降，就落入他自己的怀中。落下来之后呢，然后就顷刻合成了一个。然后他拿起来呢，就开始吹，然后发出了无量的巨响。说这似乎是他将来会在某一个地区，就是嘉莫隆下区大兴佛教，然后事业广博的一个征兆。后来呢，宇王明称尊者由于愿力。
，并且呢，依着宗大师的授记，就去了东方嘉木隆弘扬教法，在那一带呢，建立了五座殊胜的寺院，其中有大藏寺、八果寺、松度寺等等。在这些寺院当中呢，创建支持宗大师中规的显密讲文的事业，以及清净的比奈耶的戒律，这些寺院呢可以说是格鲁派最早的寺院了。在《菩提道次第十十相中传》中有说，相传这个这位尊者他建了多少寺院，说有多达108座寺院。到了宗大师43岁的时候呢，大师在夜去的德乌惹寺讲法。然后，宇王明称尊者就从远方呢寄来了信件，因为尊者他完成了当初发誓要建立寺院的这个数量的最后一座，就是大藏寺。然后写信呢，就向宗大师祈白，寺院造完了。宗大师呢看了信之后，就写了要教界守护戒律的这个书信，以及三主要道作为回复。信中的最末呢写道。聚会与王名称主，愿能随我所说行，一切生中同奉行，诸行愿以成佛时，当师最初甘露坟。这个我们讲到后面，大家会知道是什么意思。关于这个大藏寺的名字呢，是很有意思的。这座寺院呢，位于今日的四川省马尔康县境内，与王名称尊者发愿修建108座的最后一座。落成的时候呢，人们都说啊，达藏就是如今足以的意思，意思就是已经建完了108座寺院，圆满了他的心愿。也是由于这这位尊者的劝请呢，宗大师撰写了《大威德金刚十三尊宪正法》这部重要的秘法。然后，另外在西元1402年，宗大师撰写了《菩提道次第广论》之后呢，还把这本著作都没有忘记哦，把这本著作。寄给了在远方的他这个弟子，就是这位尊者。然后当时呢，尊者顶戴成节，在阅读就是《菩提奥次的广论》之后呢，对于一切道的恶要升起了不造作的觉受。而他对上师本尊更加的升起无比的信心。为了报恩，他写了一封启白信，并且供养高级的，比如说红色的衣服，还有一双鞋子给宗大师。大师呢，读了信之后，非常的欢喜和欣慰，也写了一封信回复给他。然后大师说，看到他能升起不造作的觉受，自己为了造此论所受的长时间的辛劳，也有了一个结果，很是满足。注意哦，看这一段。如果呢，我们能对《菩提奥次第广论》的文思修升起了不造作的。觉受，像宗大师写这本论所费的辛苦，他就会觉得很满足。大家可以放在心上想一想。那么在一些记载中呢，也有提到呢，宇王明称尊者后来去了一趟拉萨地区，但当时呢，宗大师已经逝寂了。然后他向科主界大师呢，听闻了《大威德金刚法》类的口诀教授，并且自己做了笔记，现存于呢，他的笔记现存于科主界大师的文集当中。然后，科主教大师呢为宇王明称尊者写了一篇赞颂，盛赞他具备显密的校正功德。呃，我们以上呢略略的介绍了一下宇王明称尊者的功德。接下来呢，我们要开始学习宗大师写的这封信。然后，这篇书信呢是由呃大森月光国际易经院的信净法师担任主要译师，然后如法师担任的主教，然后也是。译出来有一段时间了，我看了呢，非常非常的高兴，所以想供养大家。这封书信的名字呢是称宗喀巴大师父查科本波语王名称书，那么咕如曼书阔开呀，这句呢就是顶礼上师文书的意思。第一个句子。众所谓时，圣亲友无上究竟妙良伴，诸穷困者为一亲，敬礼无比，圣导师。说一切众生所谓熟识的挚友，无上诸伴之中的
最最殊胜者，是诸穷困者的唯一亲朋。敬礼无与伦比的导师师尊，我们可以看到，在这个寄送里边的未识，未识就是不认识、不了解、不知道。那就说很多我们的众生不了解，不了解什么呢？就是最圣的亲友。那么亲友能为我们做什么？就有福同享啊，有难同当啊，在我们需要他的时候呢，他能够及时的来帮我们。那么。最圣的亲友会怎样呢？那就要看我们要度过怎样的灾难，那就是生死的瀑流。那我们要积怎样的福报呢？就是尽未来际的福报呢，永享不尽。那么这样的一个伟大的一个承办我们生命离苦得乐的事情，谁能够做我们的亲友，陪伴我们呢？唯有佛陀。那每个人都希望有一个好的同伴，共度人生。但是无上究竟美妙的好伙伴，却是佛陀。那他带领我们去哪里呢？他陪伴的是什么样的旅程呢？大家都知道是成佛之旅。无上究竟就是在无上当中呢，是最殊胜的。世出世间没有比他更超胜的。佛陀的心跟所知一样大，所有的法他都彻底了解。并且把一切友情呢，都视为独一爱子。他利益我们的心呢，从未间断，也永远不会间断，也永远不会变坏，犹如金刚一般。所以在无量劫的轮回中，我们到处寻觅凉伴，可是我们可曾渴望跟随这样的凉伴？那么接着说，诸穷困者的这个穷困。就是在轮回中被无名与行苦所摄，苦性遍满的这个轮回的世界，他是我们唯一的亲朋，因为呢，他会帮我们处理这个苦海。那这样的导师呢，就是佛陀，我们要礼敬佛陀。接着第二个句子，由见为尊之圣教。众生依止而滋生，故以悲悯易乐心为我弟子如是说。由于见到唯有您的圣教是众生仰赖而生存的，因此对于自己的弟子呢，以悲心作易乐而如是宣说。那么这个偈子里里边的见呢，大家可以好好的观察一下。宗大师见到唯有佛陀的圣教才能够真实的利益众生，因为所有的快乐都是从善因出生的，仰赖着佛陀的圣教。然后，众生呢种下安乐的因，才能够受享安乐的果。那么，对于苦因也是一样的，要去除苦因，所以呢就不会感到苦果。看到这一点的宗大师，他以悲心的意乐，然后为弟子宣说法义。接着，九生有情利乐藏，圣者诸佛微妙法，一切便持无退怯。唯愿耳辱永不败。说全面支持一切佛陀的正法，九生有情利乐的宝藏，毫无怯懦。祈愿法子你能长久不败。这个句子呢，有赞美弟子，也有祈愿。然后大师的慈悲呢，也非常明显，就是扑面而来。然后赞美他的法子，全面的支持了一切佛陀的正法。而这个正法呢，正是一切有情利乐的宝藏。这个弟子呢，毫无畏怯，具足勇悍。所以上师说：“祈愿法子你能长久不败。”我每次看到这都很感动，要深呼吸。接着看第四个句子。闻具慧汝于岸边，圣教日光未照处，令知无垢佛尽行，释迦佛子悉充满。说，听说呀，听到传闻，说聚会的你呢，在远离佛教日光的边地黑暗之处，令执持能人无垢尽行的释迦佛子普遍充满。大师在赞美他，就是具足智慧的你
好亲切啊，说佛教呢犹如光明一样。这个弟子在没有佛教的黑暗边地弘扬教法，教化了很多能持戒的释迦佛的弟子，而且在这个黑暗的边地中，普遍充满了能够持守、能忍无垢进行的释迦佛的弟子。大家想想，这是一件多么珍贵的事情！所以，善知识来赞美。接下来看第五个，详述此情之来信，妙意良辞，并赠礼，有汝恩德批替者。携带而来，我跟前，说详细的叙述此等的情形的书信，而且具有这善妙的意涵、美好的文辞。随之馈赠呢，有一些依靠你恩德而出家的弟子带到了我的面前。接着第六，尔时我心如木棉，随汝无过诸妙行，所起风中自在转，以至彼等诸方所。那个时候，我心意的木棉，乘着你无过妙行的风，去往而流布在彼处。啊，这里边的木棉呢，就是比喻柔软、轻柔，随风在飘动。然后大师赞美他说：“哎呀，信中你所写的那些事迹和妙行，就像风一样，吹动了我心意的木棉。然后我就仿佛已经到了你那个地方，跟大家在一起，一起经历，一起见证呀。”大家没有看那个师生间那种美好的，虽然在不在一处，但是书信往来，然后大家好像在一起的这种感觉，是不是很美？接下来第七，诸佛智言，悉摄为三藏，是故圣教心要为三学，彼等当中首要为戒学，说彼根基。济世比那耶，说圣者佛陀所有的智言设为三藏，因此呢，教法的心要济世三学，其中最初的则是戒学。佛陀说，他的根基呀、啊，就是比那耶。由是之故，于佛广智力，善说正法，比那耶轨则。结了圣教次第诸智者，以和因缘，心不生欢喜。说因此呢，对于佛陀多次开演的善说正法，平奈耶规则，了解了圣教次第的智者们，有什么理由不会心生欢喜呢？接下来，现见升起圣观会学前，须有寂止等持名尚存。此处余生清净三摩地，须有戒学之说亦允默。说呀、啊，就是升起比波舍那会学，需要呢寂止的三摩地。哎，已经只剩下空明。而在此处呢，升起清净的三摩地，需要戒学的言论呢，已经听不到了，就已经隐没了。大家知道，说原本佛陀教诫的三学的次第，界定为三学的次第，必须呢要一戒，然后升起清净的寂止三摩地，然后再依着寂止的三摩地呢，升起比波舍那的慧学。而这个寂止呢，就写了当时的一个现象，说这样的次第呢，已经不被修行者重视了。六百多年前哦，那已经那样子。哪种现象？就是两种，一种呢是只有空名字。一种呢，另一种呢是连空名字也没有了。那么具有空名的是一个什么样的状况呢？就是依着奢摩他而升起比波舍那这样的次第呢，虽然还有人在讲，但是呢已经没有什么人在实修了。因此呢，由定生慧的次第也只留下了有名无实的空名。在那个时候，那么另外一种现象呢，就是连空名也没有了，那就是呢。由戒生定的次第隐没的，就是更严重了。不仅呢没有人照着这么实修，就是连这么说的人都几乎找不到了。可见当时的修行者呢，对于戒律的轻忽的程度呢，是多么的严重。接下来，仅于程序极为永汉矣，气指誓言此乃俗中俗，如自如何程序而精勤。守护戒律，此乃正事理。只在程序上极为勇悍
，而后呢，就将誓言全部都舍弃，是庸俗中的庸俗。精进手持自己承许的一切戒律，则是殊胜是福的做法。在这里边，大师赞美说，精勤的守护戒律是殊胜是福的做法。而庸俗中的庸俗呢，就是极为勇悍的程序。程序之后呢，又将誓言全部都舍弃。这种心力呢，在程序的时候是特别勇悍，而后呢，在持守的时候却完全的不用力。这是大师极为不赞同的，就是对誓言的守护的轻忽。那么接下来看十一，建议呢，基于罪恶甚于义，以其术数观察政治力。正念知残有愧不放逸，一大勤劳调伏去邪道。诸根之马而令比一时，能于善所缘中随所欲。如是如是，悉皆能安住。是故赞叹戒乃等持因。看到这样的事情之后呢，对于罪恶的三门，以反复观察的。正知以及正念，不放逸，知惭有愧，努力的调伏，趋向于颠倒路途的诸根之马，一时呢就能安住在随心所欲的善所缘中。因此呢，赞叹戒律是三摩地的因。若离坏戒垢秽所染浊，而与诸善所缘得不动，尔时无我实性即显明，宛如。澄澈不动，水中月。如果远离了犯戒垢秽的染浊，而对于善所缘毫不轻动，此时呢，无我的实性极为的明晰，就如同澄净平静的水中的月影一般。如是，欲于三学道扼要，一切圆满通达须观待，通晓三藏犹是因相故，应当一指智者学三藏。如此呢，完整的了解了三学的关键，观待于了知三藏，因此呢，应当亲近智者，学习三藏。问大家，如何能能够了解三学呢？从哪里了解？关键在于一定要了知经律论三藏，对吧？那么三藏要怎么学呢？得找一个善知识吧。所以应当亲近智者，就是善知识。亲近了智者之后呢，才能学习三藏。在这里边强调了修行者亲近善知识的目的和不可或缺的这个必要性。也可以说，三学的开启者是善知识，没有善知识无法开启三学。接下来，求学所谓为是为修行，此乃书圣说者数宣说。是故凡当有所结了时。不做推言，当下即实践。这里边谈到说，学习的目的到底是什么呢？学习的目的纯粹是为了修行，这是书圣的说者所多次的宣说的。因此呢，一旦了解，不管你了解多少，就应该呢不再推言，当下去实践。有没有听到大师的看法？就不管你了解多少，当下要去实践。那么，从学习的目的的的讨论呢，说学习的目的纯粹是为了修行的，这个纯粹呢是完全没有明文力量的动机，只是为了修行。怎么修呀？就了解多少，就应该不再推演，当下就去实践，就是下脚处就是把听来的，然后拿来思维，然后在二六识中呢实践，就像师傅教我们的那样。你有没有看到一脉传承的教法？我们现在就在学习和实践。这封信呢，前面就是寄送，然后后面是散文，然后接下来就到了我们啊学习散文的段落。开始啊，说以上这些呢，简略的提出了戒律成为道之根本的原因，因此呢，应当珍惜而支持这些，并且再再的。发起决断，在这一段里边呢，会出现说“珍惜呀、啊”而“咫尺
，戒律是道德根本的原因。后面那几个字，再再发起决断。作为修行者的我们，不能决断一次，要不停的学习和反复在在在内心中对于戒律是道德根本的这件事，要再再的发起决断。决断就是你内心中就是一个定见，认为这确实是这样。这个这个。决断的不能够停药，要常常的、再再的去反复的在内心中加深。接着啊，继续说，你在蛮荒的边地建立拥有众多出家人的僧团，并且宣讲戒律，这是极为善妙的。有没有看到师傅的做法？说建立拥有众多出家人的僧团，而且宣讲戒律。大家都知道，我们寺院的那个学界堂的那个那个牌匾是挂在里边的那三个字。就是师傅提醒我们要向内调伏，不是要讲戒律给别人听，是以戒绳人的药，主要是要调伏自己相续的烦恼。戒床呢，要在自己的心内树立。接着，那么怎样才能把戒律持好呢？从大师下面就要讲说，如果以受戒为主，而不建立持守于环境的行持。戒律是无法清净的，因此呢，无论如何都应该借力让他们认识到罪过而善为守护，以及呢，如果由于无知等四个因缘而导致了违反佛陀所制定的界限，忏悔防护的这个环境的行持。说如果产生了罪惰呢，就是不应该不去思考而忽略。就比如说你你犯戒了，你不应该就是假装不知道而放在那边。那么怎么做呢？就是一旦产生，要立刻环境。我再说一遍，一旦产生，立刻环境，而且升起惭愧，正念正知，则能使戒律清净。有没有发现，在这一段呢？关键是呢，犯了之后要认识，要认识到什么是持戒，什么是犯戒，就戒律要认识罪过，然后才能够善加守护。大家都知道，犯戒那那几个因，在广论里有讲。我们今天呢就不想讲，因为时间的关系。那么呢，就说最重要的，如果产生最堕的话，就是已经造集了那个会堕落的苦因，就犯了，怎么办呢？一定不要放着，一定要忏悔防护环境，然后并且还要什么？立刻环境对吧？升起惭愧正念正知，这种持戒的方式才能够使戒律清净。注意哦，这是一个持戒的方式。接下来，大师说道：“对此，还需要对于所宣说的总体善与不善呢，打从心底引发定解。不要认为呢，那些宣说会出生利益的只是鼓励，那些宣说会出生过患的只是威吓。”特别是呢，要多加修习持戒的胜利和不持戒的过患，而获得定解。否则呢，便会为了他人的情面或者力量恭敬而持戒，这个就是并没有把握到重点。讲其如实修行的障碍，是忙碌于现实的事物，这是来自于此生能够长久安住的想法，他最深刻的对治。即是念死，所以必须常常修习念死。在这一段呢，大师教导我们要深信因果，对吧？要深信善恶因果，不要认为那是鼓励和恐吓，那就是真实存在的因果，法而如是的道理。就造了善之后，就会有快乐。造了恶之后，没有忏悔的话，就一定会受苦。对这件事呢，应该多加休息，然后好好的去了解，然后并且呢，要休息持戒的胜利和不持戒的过患，而且获得定解。这个也是要在内心上反复观察的。那么就说，不能够修行，不能够真实的修行，那个修行的障碍最大的障碍是什么呢？是忙碌于现实的。事物就此生离苦得乐而勤忙，然后呢，这是由于呢，对于此生能够长久安住的这个想法，他这个想法在障蔽着我们，所以呢
，他最深刻的对治是什么呀？念死。所以必须常常休息念死。广录里边有对念死的非常非常详尽的一个修法。说，如果觉得自己单着现实的心太强了，可以可以好好的休息那一段，而且呢，不休息那一段可能一定是单着现实，可以这样说吧。总之呢，业果真实不虚，是一切智智的特法，应当多加阅读《正法念珠经》《百业经》《百元经》《咸鱼经》《品奈耶教因缘》以及其他众多的经论，尽力兼顾对业果的定解。对于以前造集的恶业，要以私利令其绝对清净；新去入的门径呢，要防护令其绝对中断。对于过去所造集的善业，要以宏大的发愿令其增广。过去未曾出生的，不应得少为足，要以各种方式令其升起。无论这些呢，做到什么程度。也无论是真实的或是随顺的，都要以菩提心摄持而进行，这是更大的关键。圣者佛陀在许多经典和密续中赞叹的空正见，属于直向的一切投注所缘，都已坏灭，而断除了有边以及无边，成为对业果深刻获得定解的助伴。从微细的地方取舍善恶，所以断除了有边以及断边。而大部分友情呢，或者直持空性，是本来成立的长，或者世俗的一切戒律都坏灭的断，所以呢，极为难以正大。即使正大，能够开示的对象也是极为稀少。大师特别叮咛我们，无论做到什么程度，无论是真实的还是随顺的，都要以菩提心设持，然后还要修学远离断肠二变的清净的空正见，尤其是空正见，成为对业果获得深刻定解的助伴，这一点一定要放在心上。接下来呢，钟大师说，因此如果对此具有圣解，就应当行持正大比的因什么呀？尽罪集资，广发正愿，并且依止善巧此法的善知识，熟悉其教典，不要以一小部分为满足，而要以分别观察的智慧，详细抉择而寻求。如果能对于前文所述的这些意涵交替进行修持与讲文的话，决定的理解既能够增强，也能够成为呢烦恼的对治。大师说：“因此，希望你能如是行持。”那么这一段呢？大师告诉我们说，要尽罪集资，广发正愿，并且要依止善知识，熟悉教典，一定要学习教典。在学习教典的时候呢，不能够得少为足，要以分别观察的智慧，详细的抉择。然后大师在这封信的最后呢，又写了两个偈子。专一恭敬善事教，观则能力非微廉。随学殊胜上士夫，聚会与王名称辱。愿能随我所说行，一切生中同奉行。诸行愿已成佛时，当师最初甘露分。说专一恭敬善事佛陀的教法，观则的能力并非低廉。随顺上师傅而学习，聚会的鱼王名称，愿你跟随而去入我所说的，并且在一切生中一起行菩萨行与菩提愿。一旦我成佛之时，将赐予最初的正法甘露。这在说什么呀？在说大师说他成佛的时候，最先给谁说法呀？就赐予鱼王名称尊者最初的正法甘露，是不是最先摄受他？这是上师跟弟子的约定，太美了，对吧？然后呢，这一整篇就就结束了。然后还有一小段呢，是大师写了回复这封信的缘起
，说此为真实善知识，查克瓦大堪部与王名称，在东方结摩龙创建前所未有的殊胜僧团后，寄来书信，为了回复多闻比丘善会名称吉祥，在埃地毕竟之处，德乌拉寄出，愿成善妙。以上呢，我们就学完了大师的这一篇信函。大家可以看到，大师在这出这封信里边教导他弟子，跟广论所说的几乎是一模一样。所以呢，这封信呢，他被记录下来了，收录在宗大师全集里。我们可以想想说，如果我们做对了，也可以看看宗大师是怎么样赞美的；如果做的不对，你就看看宗大师是不高兴的，大师是不高兴的。那么呢，是不赞同这样的做法的。为什么？因为我们会受苦。所以，之所以选这一篇讲的原因，就是我很喜欢这一篇，我反复的读，觉得很受用。然后也希望呢，这今年的一生法会呢，就是供养大家这一篇。希望大家听了之后呢，能够反复的阅读，结合内心，对内心的善恶做真实的抉择和取舍。最重要、最重要的是。要持守好自己的戒律，因为呢，大师的教法，这是最最明显的特征，就是以清净的戒律做根基的、显密的这种教法。最后呢，祝大家能够好好的照顾身体，然后呢，用学法的这个时光，然后来对治自己心上的这些忧恼。然后现在大环境也会给我们增添了很多的。就是苦恼，怎么办呢？怎么样去改变这个世界的不完美，或者说改变这个世界的痛苦呢？就是要从我们内心的断恶修善开始，因为大家都知道这是业力的显现，业力的显现呢，就必须去用另一份的造业去让它显现出不同的这个样子。所以呢，那么对痛苦的回答是什么？就是在内心中去掉苦因。对于得不到的快乐的做法是什么？就是广种善因。所以希望大家在正法上好好的努力，并且希望你们能够获得真实的法喜。谢谢。